Как насчет еще одной дискуссии? Предлагаю обсудить такую важную тему, как изменение подходов в коммуникации бренда в контексте цифровой трансформации. Рад представить вам модераторов этой панели. Джеймс Мэй, группа АДВ. Ваши аплодисменты. Good afternoon, ladies and gentlemen. Um, by way of introduction of the three panelists that are just about, about to take part in the next session, I'd like to show you a few movies. Ставка по кредиту Рейфайзенбанка прекрасна, как туфелька Золушки. Но при этом подходит всем. Ставка 11,99%. Подойдет каждому. Решение за 5 минут на raiffeisen.ru Аккуратнее, пожалуйста, это предзаказ. Извините, сотрудники. Снимаем. Мы поняли, что у людей иногда не хватает денег, чтобы купить технику целиком. А мы идем навстречу нашим покупателям. Поэтому мы решили продавать половинки. Прошу. Это идеальный маркетинговый ход. Ведь огромные магазины техники до этого пока не додумались. Раньше я был одним из миллиона менеджеров, а теперь один единственный специалист по распилингу. Больше всего мне нравится пилить, конечно, телевизоры. Вот со стиральными машинами приходится повозиться. Барабан очень тяжело пилить. Спасибо. А японские бренды техники у нас распиливает настоящий ниндзя. Мастер работает только по ночам. Техника золотое сечение. Красавчик. Молодец. Добрый день. Здравствуйте. К какой части больше склоняетесь, к правой или к левой? Я не знаю. Ну, смотрите. У правой есть плюсов таймер и регулятор мощности. У левой дверца открывается. Правши, например, чаще выбирают правую. Левши тоже правую. Вы правша или левша? А... Извините, тут все распилено вдоль, а мне нужно поперек. Для вас сделаем. Программа лояльности. Вам с камерой или с кнопкой? Да уйди, это уже не маяч! Да сядь ты уже! У нас ЧП, в Эльдорадо черная пятница, огромные скидки! Что мы будем делать? Четвертинки. Игорь Николаевич, без паники. Черная пятница всего несколько дней. Переживем. Да было нижнюю брать.
Can you all please welcome onto the stage uh, Ivan, Alexander, and Vijay? This up to you. Up to you. So perhaps, Ivan, I can start with you. Would you mind just introducing yourself, uh, tell us a little bit about you, and then perhaps you can explain that curious commercial for Raiffeisen. Doesn't look like a typical kind of bank ad to me. Я, наверное, по-русски буду говорить, так как большая часть людей в зале русскоговорящие. Меня зовут Курочкин Иван, я директор по маркетингу Raiffeisen Bank. До банкира молодой, всего полтора года в банке, до этого 15 лет в Марсе. Вот, коротко про ролик. Осень, кто из банков знает, это время персональных кредитов. Относительно небольшие веса, относительно небольшой бюджет. Хотели снять что-то, чтобы не рекламировало просто ставку, а коммуницировало там новое позиционирование Райфайзенбалка. Выделялось из клатера традиционного банковского. Ну и ключевой KPI, на котором мы оптимизируем, это трафик в целом клиентов в банк. Вот что получилось. То есть, смотря на цифры, сработало. Интересный факт. Покупали музыку, долго торговались, купили дешево. За несколько часов до Грэмми, после того, как Грэмми вышел и эта песня выиграла Грэмми в прошлом году, ценник поднялся, но мы уже подписали все документы. Um, спасибо, Иван. Uh, Александр, can you do the same? Just introduce yourself and explain what was going on in that uh, wonderful piece of content. Пошел, Джеймс. Коллеги, добрый день. Меня зовут Александр Ерофеев. Я директор по стратегическому маркетингу группы Видео Эльдорадо. Um, то, что вы видели, это половинка Эльдорадо. У нас есть и другая половинка видео. Мы думаем, что там скоро тоже будет очень крутая реклама, буквально вот сейчас, к Международной Черной Пятнице. Вот. Но вы видели, на самом деле, первую коммуникацию репозиционирования Эльдорадо, которая построена на трех вещах. Об одной мы, наверное, сегодня чуть больше поговорим. Это изменение отношения людей, к изменение покупательского поведения людей, которое становится ну, более рациональным, и люди вообще не верят в такие обычные торговые предложения в рознице. Им нужно что-то такое, что ну, по-настоящему их задевля, задевает. То есть промо просто не работает. А оно достаточно хулиганское, и это новая история про Эльдорадо, потому что мы хотим, чтобы бренд был более агрессивным. И нам очень нравится жанр, потому Потому что вообще мы сейчас немножко верим в возрождение ну, длинных форматов, да, рекламы как энтертеймента, рекламы как сериала, рекламы как какого-то сюжета, который просто интересно смотреть. Для той аудитории, которая целевая Эльдорадо, мы прямо думаем, что это важно. Мы думаем, что этой аудитории реклама, показывающая недоступный для них стиль поведения, в недоступных ситуациях, она ну, достаточно сильно надоела, вызывает напряжение, если не социальный протест. Вот это попытка поговорить с этой очень большой группой на их языке. Результаты у нас прекрасные. Первая черная пятница у нас их две. Первая в начале ноября Эльдорадо отработала, по-моему, 70% они дали лайк for лайк like роста, что в общем, выше, чем бывает в жизни. Вот. И мы начали этим документарием реклам... виральным, с большой-большой рекламной кампанией, за которой можете следить. Она прикольная. Спасибо. Спасибо, Александр. И, finally, Vijay, can you tell us a little bit about yourself and, and the thinking behind this Silip Bank commercial? Uh, sure, James. Thank you. Uh, uh, first of all, uh, introducing myself. Uh, I've worked and lived in Russia for the past uh, four years. I work with RB as the general director for the hygiene home business. And uh, as another introduction, because it'll lead well into this uh, piece of advertising, I've actually spent most of my adult life uh, trying to sell home care. And uh, I must assure you that uh, uh, it's one of the most uninteresting and uninvolved categories. Though everyone uh, honestly wants to use it, doesn't have much of a choice. 
uh, and and honestly, you know, uh, I've I've tried to. Uh, market home care in, in just about every large country in the world. As much as you can guess, I'm from India. I worked in China for a while. I worked in the UK for a while. And just about everywhere, uh, consumers want something interesting from this category, largely. Otherwise, we keep showing, uh, I'm better than you at cleaning. I clean in 24 minutes. You clean in 24 hours. Uh, you know, if you clean twice, you're better. If I don't clean once, I'm better, stuff like that. And I think there is a whole lot of shopper understanding in the sense that people want to actually see exciting stuff. There's just so much of clutter out there. There's so much of media consumption today that honestly people won't have time for cleaners. I mean, you can have time for other things in life, but certainly not for cleaners. And I think that's where this idea started, uh, which was trying to make a category which is uninvolving, very interesting, uh, trying to get it into another target audience, which is younger people. Surprise, surprise. I think most of the room is probably, I, I guess the average age in this room is about 30. And I'm sure all of you clean, right? It's not as if you, know, you don't have to clean, right? And I think that's where the entire inside of this piece of advertising is. It just makes the category slightly more interesting, slightly more exciting, and it works just about everywhere. And uh, James and I were discussing before we came in here about its performance in Russia, and it was fantastic. And I think it's one of the most uh, admired campaigns that we have run in a home care brand for a long time. Uh, so thanks. That's that's what I would say, James, on this ad. That's great. I think one of the things to thank you to, to notice was there was a 60 second commercial, a 90 second commercial, uh, almost 180 seconds. This is about creating content, creating experiences for brands, uh, not just the typical 10, 20, 30 second commercial. One of the things that I've noticed is over the last five years in Russia, the average commercial commercial length on television has kept on coming down and down and down. And these guys are kind of breaking the mold by creating something which really has impact. Vijay, I want to stay with you for a second because we wouldn't be able to have a conversation about disruption without talking about data. Can you tell us some of the interesting things you're doing with data and RB? Uh, you've, you've caught me there. And, and honestly, because I think, uh, uh, I, I think there are two, two aspects which both of us discuss quite often. And one is about insights, the other is about data. Actually, if, if you, uh, uh, you know, forget about what I do right now, I'm at heart a marketeer. And I think there is a softer side to marketing and there's a harder side to marketing. The harder side of marketing is all data. And, and what the world has given us in the past three, four, five years is the ability to use data to your advantage. And surprise, surprise, it's home care again where I'll have my example from, which is a wonderful band called Vanish that we have, uh, where, we, uh, where we have a very interesting offering to the consumer, which is about carpet cleaners. I suspect uh, most people in this room associate Vanish with detergents and laundry cleaning, but we do have a carpet uh, cleaner business as well. And one of the things that we stuck upon is the very nice uh, triangulation of three things. Uh, who kind of has the need for carpet cleaning? Who has got pets at home? Because largely because uh, pets uh, tend to dirty carpets and that's where the incidence of the maximum uh, dirt on carpets is. And third, are they actually taking care of them? And Russia is a fantastic example because we do have a lot of pets. Uh, over some drinks later in the evening, I can tell you how many number of cats we actually have in this country, which might surprise all of you. Yeah, but, uh, <laughs> but the fact is that we could realize uh, going to one of our retailers who had wonderful data on such stuff, that uh, almost two thirds of the market actually, or two thirds of the loyalty program actually had pets. Wow, and we actually wanted to sell to two thirds of these people with our carpet cleaners. And this was a fantastic triangulation because then we could actually target with banners and online communication for these guys who were having pets, who were very, very digitally savvy to actually come and try our carpet cleaners. Uh, and, we, and just like all statistical things in life, all things numbers, we had the normal sample going and we had the tested sample going. Uh, it's been one of the most successful uh, uh, stories that we've had on a new category so far uh, in the last 12 months in Russia. And uh, honestly, I think uh, uh, my appeal to everyone in this room who has a pet, and chances are that two-thirds of you will have one if I go statistically, uh, please go and try our carpet cleaners because that'll help. <laughs> Sales plug there. Uh, and people in Russia take more care of their pets than they do themselves. Absolutely. Yeah. Absolutely. Um, 
<laughs> Alexander, I, I expect that M video uh, are col collecting huge amounts of data, not just in store but online. What are you doing with all of it? Да, мы нам мы действительно много что видим или можем видеть. Этим летом мы сказали, что мы создаем Data Science Electronic Retail Center, то есть прямо специальную команду, которая будет заниматься большими данными в, в ритейле товаров для дома, электроники и бытовой техники. Поэтому, наверное, да, у нас есть истории всякие про это. Из того, что мы делаем, Самая интересная история, она у нас отчасти реализована внутри онлайн-бизнеса им видео. И вот опять-таки следите за сайтом Эльдорадо, там много будет интересного скоро будет реализовано и там. Это история, которая, наверное, для Виджея не так актуальна, а вот для Ивана очень актуальна. Это проблема любого бизнеса, с которым люди ну, взаимодействуют, но это взаимодействие редко носит регулярный характер. Ну, то есть с банком это может быть не так, если у вас регулярно банковский продукт. Но если вы берете, например, кредит, но ну, вы его взяли, потом вы уплатите. Да, в общем-то, больше ничего не происходит. У нас ситуация даже хуже. Люди в целом покупают какую-то бытовую электронику и технику полтора раза в год. А сайт они посещают, конечно, гораздо чаще. Особенно им видео, потому что там много интересного, потому что можно что-то подумать, поискать, потом пойти искать другое место. Вот. И вот одна из вещей, которые мы там построили, мы пытаемся, потому что они делают, во-первых, угадывать, они вот покупать пришли или посмотреть. Ну, это можно посмотреть, там разный паттерн поведения. А дальше, если они в какой-то момент возвращаются уже с намерением покупки, ну, или нам кажется, что они вот в таком теплом состоянии, здесь очень важно показать им то, что им на самом деле нужно, потому что люди не всегда... На сайте покупают то, что смотрят. То есть человек приходит, минут 30 изучает шоп-н-шоп э, онлайновый про продукцию Apple, э, долго крутит трехмерную модель iPhone и XS, а потом идет в раздел чайников, покупает чайник за 1590 90 рублей вот, с пикапом вот, в ближайшем магазине. И вот умение угадывать, что этот человек все-таки купит чайник и предложить ему хороший выбор чайников, там, ну, в меню, естественно, вот это та функциональность, связанная с большой данной и с Data Science, которую мы отчасти реализовали. Это называется рекомендательный сервис. И плюс эта история состоит в том, что мы, в общем, помогаем людям ну, как минимум эффективно себя вести на сайте, а как максимум ну, да, найти то, что им нужно. Тут, конечно, можно такую длинную философскую дискуссию войти там то ли им нужно что мы им предлагаем насколько они сами осознают что им нужно это мы можем до конца дня на эту тему общаться это действительно очень большая и важная тема но вот эта штука работает она повышает конверсию она повышает средний чек она действительно требует и данных и data science и она самообучаемая то есть в принципе алгоритм который там есть но ну, там наборах деревьев они между собой разговаривают и потихонечку они обучаются то есть они лучше у Угадывают, у вас, соответственно, улучшается конверсия и лояльность улучшается. То есть люди так без давления рады, что в целом все-таки им показывают чайник, не разрушая их опыт изучения последней модели самого крутого компьютера. Вот, вот такой кейс. Спасибо. Спасибо, Александр. Иван, как Raiffeisen Customer я часто использую app to have a look at what I'm spending, which shops I'm spending in, what categories. Where do you see data going in terms of the finance industry and Raiffeisen in particular? Я может, начну чуть-чуть издалека. Вот мне очень понравился пример с коровами с утра. Вот для человека из вне индустрии, когда я там, два года назад попал в Raiffeisen Bank. Вот я попал как раз внутрь этого стада, который вокруг тебя бежит. И все это в целом связано с датой, потому что банковская индустрия – это, конечно, рай для людей, которые любят цифры. Вот. И эти вот коровы тебя сначала завораживают, вот, несмотря на то, что все это летит, потом ты начинаешь этого чуть-чуть уставать, вот, потому что они летят, а это как-то ну, вот в какую-то внятную конструкцию очень тяжело складывается. Поэтому вот интересно, в банках данных сумасшедшее количество. И вроде кажется, что ты их засунь в какой-то алгоритм, который их анализирует, это все очень просто сделать. Проблема в том, что данных много, в теории ты можешь много чего с ними 
сделать на практике вещей, которые бы всерьез влияли бы на увеличение эффективного бизнеса, они есть, но все эти инновации, которые еще должны состояться, они еще пока в будущем. Мы очень много делаем э, по поводу данных во всех их разрезах. А, и вот все, что перечислялось с утра, вот мы все это делаем. Из вещей работающих, которые реально влияют на результат, это, наверное, очень большие инновации в CRM. Мы в прошлом году запустили полностью автоматизированную систему, которая называется Next Best Offer. Это протокол Artificial Intelligence, который анализирует внутренние банковские данные по транзакционной активности клиента, где он находится, географию, демографию, и на уровне каждого конкретного клиента генерирует Next Best Offer, который клиент с большей вероятностью возьмет у банка. Поэтому, ну, может быть, открою небольшой секрет, когда в любом отделении вы подходите, идентифицируетесь у стойки, то сотрудник Райфайзенбанка видит персональное предложение, которое стоит предложить именно вам. Это касается и всех остальных каналов и мобильного приложения, и смс, и имейлов. Вот. Сейчас мы интегрируем модуль, который сможет в реал-тайме анализировать поведение и присылать смс, пуши и так далее. Опять же, не надоедая клиентам, потому что, как показывает практика, когда ты начинаешь писать слишком часто, люди начинают тебя очень быстро ненавидеть. Вот. Это вещи, которые уже были реализованы. Мы оцениваем увеличение кросселл продаж примерно на 15%, что очень важно, потому что это очень сильно увеличивает то, сколько мы зарабатываем в среднем на клиенте. А если мы зарабатываем больше в среднем на клиенте, то мы можем и больше тратить, о чем, мне кажется, мы поговорим а, чуть позже. Это такой более сухой... А, да, и, и куда мы идем? Мы идем по пути создания DMP, потому что пока мы не умеем обогащать клиентские данные внешними данными, но это следующий шаг, когда мы можем это, сможем это завязать на перформанс-маркетинг, и тогда в целом мы, скорее всего, сможем увидеть очень сильное увеличение эффективности нашей медиамодели в целом, потому что очевидно, что э, мы лучше сможем э, строить аудитории, мы лучше сможем достигать клиентов разными сообщениями. Э, вот, это такая... Ну, более математическая вещь, менее математическая и прикольная. Мы сейчас реализуем а, анализ речевой компьютерной входящего потока в колл-центр. Когда люди звонят, понятно, что человеку выводятся данные о клиенте, кто он звонит, но сейчас мы анализируем эмоции человека по тому, как он говорит, и в зависимости от того, человек радостный или он расстроен, или он хочет с нами поругаться, у человека, который отвечает, высвечивается протокол, каким образом лучше общаться с клиентом в этой ситуации, поздравлять его с днем рождения, не поздравлять, что говорить. Посмотрим, как будет работать, результатов пока нет, но это из одна из вещей, которая прикольная, которую мы сейчас пилим. Спасибо. Спасибо, Иван. Um, one of the things that uh, Professor Wei talked about, amongst other things, including vampires and cows, uh, was 11-11 um, and, and Singles Day. What he didn't mention was that a large proportion of the sales that were done in China were done through biometrics. So people were either using their fingerprint or, or visual biometrics. So it, it shows that the finance industry is really changing, it's being disrupted. Where, where do you see the finance industry of the future? What are Raiffeisen doing for this? Я про это, наверное, могу говорить три часа, но вряд ли вы хотите три часа меня слушать, поэтому я постараюсь коротко. Я, наверное, тут с цифр начну. Финансовая индустрия, мне кажется, очень долго находилась в раю. Она была защищена от внешних воздействий, очень прибыльная. Можно было работать медленно и, в принципе, ну, наслаждаться жизнью. Вот. Но вот дигитальная трансформация началась, она приходит очень быстро, как она приходит в другие индустрии. Сейчас банкиры реально боятся того, чего будет дальше. Тут две цифры. Один ключевой, ключевой показатель, который показывает эффективность твоей бизнес-модели, так называемый cost to income ratio. Это и соотношение твоего, это твоих затрат на ведение бизнеса к твоему gross income. Вот у традиционных банков оно от 40 до 60, там в зависимости от географии, типа банка и так далее. У цифровых банков оно 25-30 у хороших. Это 15 пунктов у прибыльности. Все понимают, что при ценовой конкуренции чья модель ломается быстрее, причем ну, гэп сумасшедший. 
Вторая вещь, как показывает практика, банки, которые не имеют отделений, они способны давать лучший уровень сервиса клиентам, чем э, цифровые банки. Поэтому мы имеем уравнение из двух. Более прибыльная и эффективная модель с лучшим качеством обслуживания, э, чем традиционные индустрии. Конечно, когда банкир, а банкиры хорошо умеют читать цифры и понимать, что из этого может быть, там не надо быть гением, чтобы понять, что ну, вот угроза она прямо рядом. И особенно, когда смотришь на индустрию такси, смотрим на, на то, что с музыкальной индустрией, конечно, вопрос складывается, а что дальше? Вот. И мы тоже смотрим, конечно, на Тиньков, на Рокетбанк, э, другие цифровые банки, которые выстраиваются, и хотим быть как они э, во многом. Потому что ну, очевидно, что нужно трансформироваться и нужно находить эффективность э, твоей бизнес-модели. Нужно снижать cost to income до 30. Вот. У традиционных банков это в основном сеть отделений, которую нужно понижать. При этом тебе нужно строить ветку цифровых продаж, ветку цифрового обслуживания. Тебе нужно строить э, возможность привлечения клиентов э, через интернет, чего в традиционных банках не было никогда. И проблема в том, что у тебя есть легаси организация, которая еще, еще вся настроена из разных IT-систем, заточена вокруг отделений. У тебя есть новая организация, которую ты фактически должен построить и одновременно экономить деньги. Это, конечно, вещь, через которую очень сложно приходить, потому что перед тем, как ты получишь эффективность, тебе нужно инвестировать больше в новые capabilities для организации. И вот это то, что делаем мы, это то, что так или иначе, мне кажется, сейчас делают все традиционные банки. Вот. Из вещей новые, которые касаются медики, это очевидно, мы выстраиваем перформанс-канал, способность привлечения людей онлайн, причем не только через перформанс и органику. Мы клеим интегрированную бизнес-модель, которая могла показать нам эффективности комбинации разных инвестиций в разные медиа с выхлопом на трафик. Из инноваций, которые сделали, которые реально сейчас влияют на результат, мы сделали проект с Яндексом и с Mail.ru. Мы высадили туда свои команды и на уровне больших агрегированных сегментов мы научились отсекать аудитории людей, которым мы точно не дадим кредит из-за того, что эти люди слишком рискованы. Вот, это первый шаг, соответственно, не показывая перформанс-рекламу этим людям, обогатив их своей именно кредит, рисковой политикой, мы э -э, смогли увеличить э -э, бюджеты, которые мы можем тратить на те аудитории, которые нам интересно, сейчас мы научились вычленять аудитории, которым мы с наибольшей вероятностью дадим кредит, соответственно, на них мы начинаем тратить больше, что э, в конце своем помогло нам примерно на 10% увеличить эффективность всего перформанс-привлечения. Но это вот только начало, и нам, мягко говоря, много еще чего по этому поводу нужно бу будет сделать. Спасибо. Thank, thank you, Ivan. The, the electrical retail uh, category and retail in general has gone through a massive transformation in the last few years. Where, where do you see things heading in the next few years, Alexander? What, what are you doing in terms of new business models? Ну, у нас есть вещи общие с банковским сектором. У нас действительно происходит огромная технологическая трансформация. Я бы даже сказал, что с точки зрения там, разных технологий, Мартека и Атека, ритейл сейчас, ну, наверное, в топ-3 разных индустрий. Но у нас есть одно большое отличие. Мы никогда не были защищенной индустрией. Вот. В нашем индустрии ебита 3% – это хорошо. 6% там прямо даже вот с недоверием смотрят инвесторы, как вам это удается. То есть это всегда был бизнес, который работал на маленькой марже. О чем, кстати, многие не, не знают. Им кажется, что ну да, у вас там огромная наценка, но нет. И в этом смысле мы, конечно, не ждали никаких хороших времен, а при первой возможности стали пытаться внедрять разные изменения. Вот. Ну, вы, наверное, слышали такое слово «ропа». Да? Такая занятная модель перевертыш, когда люди изучают покупки в онлайне, покупают в офлайне. Вы, наверное, слышали про мниканальность, что люди происходят из разных каналов, и в этих каналах перемешиваются онлайн, офлайн и прочее. Но вот сейчас, кажется, мы подошли к достаточно уникальной ситуации, которую вообще, может быть, стоит осмыслить не только розницы. Да? Речь идет о двух вещах. Значит, первая важнейшая проблема и важнейшей ценностью для людей сейчас становится время. 
Да, если вы на мгновение подумаете, какие компании в рознице были успешны за последние несколько лет, да, и что было их фактором успеха. Вы не увидите обязательно очень яркой рекламы, вы не увидите каких-то выдающихся цен, да, вы не обязательно увидите какое-то там невероятное проекновение в онлайн, там, например, вкусвилл, который я считаю одним из лучших русских кейсов в ритейле, но я бы не сказал, что это прямо вот про онлайн, да, тем не менее, компания очень успешна. Да, но вы видите, что все эти компании так или иначе успешно решали проблему времени человека. Да? То есть они находили возможность быть с тем, что они предлагают, быстрее, чем остальные. Быстрее как бы не только вот с точки зрения скорости доставки, а с точки зрения того, где люди находятся. Вот. А вторая история, которая в рознице сейчас очень популярно обсуждается, это антитеза баинга и шопинга. И в целом люди больше не хотят заниматься баингом. То есть мы все хотим заниматься шопингом, мы все хотим получить удовольствие от выбора, если у нас есть на это время. Да? То есть тут уравнение, там, вернее, система уравнений. А вот баингом, то есть таким мучительным процессом перетаскивания корзин, там, ожидания курьера в 11 вечера, там, прогулкой по морозной улице до ближайшего постомата с пикапом, вот всей этой фигней мы заниматься больше не хотим категорически. Вот. И вот на наш взгляд происходит такая важная трансформация ритейла, когда он вообще отрывается от каких-то конкретных каналов продаж. То есть мы думаем, что через несколько лет, если все дальше будет, пойдет, омни-модель, она умрет. И, кстати, мы думаем, что точно умрет чистая я коммерция вот. Вот Не знаю, как это будет в банковском секторе, да, но в рознице мы думаем, что крупные яком игроки, они либо как бы найдут возможность работать с людьми везде, где человек движется по жизни, мы это называем как бы consumer journey story, да, вот как человек буквально consumer walking story. Вот вы хотите, сейчас вышли там в хае и купили то, что хотели, да, а потом там пошли в фитнес-центр и опять купили, да, а потом вы едете в метро, и вы же не будете с ноутбука покупать, правильно? Вы будете покупать с смартфона. А потом вы захотели все это потрогать. Вышли прямо и вот где-то это потрогали и увидели. Вот те компании, которые смогут вот на этом жизненном пути людей с минимальными затратами времени что-то предложить, они выживут. Вот. А чистые яком игроки, которые верят, что все будет интернет, я думаю, ну, они либо трансформируются, либо умрут. Вот. Вот если как бы суммировать всю эту историю, главная технологическая трансформация, которая происходит в ритейле, это создание набора решений, видимо, управляемых да, из какого-то одного центра, там, ну, слово DMP просится, но это что-то больше, чем DMP, которое позволяет в каждый момент времени предлагать человеку не только рекламу, но и, в общем-то, возможность покупки там, ну, или сервиса, или послепродажного обслуживания. Мы в МВД Эльдорадо это называем One Retail, не знаю, как это по-русски назвать, вот. но вот этот вот единый такой текучий ритейл, который вы видите везде. Ну, что, если подумать, на самом деле очень удобно. Вот. Все наши усилия технологические, многие, они, в общем, связаны с построением этой экосистемы. Если все это Будет, то через несколько лет, коллеги, я думаю, что в ряде категорий вы розницу прямо не узнаете. То есть магазины останутся, но не то, что там будут какие-то волшебные роботы летать вот, с распознаванием ли, лиц, но вы там будете видеть совершенно другие вещи. И главное, сократится ваше время вот на этот пустой баинг. Вот, я говорю, тот, кто решит эту задачу технологически, тот эту историю выиграет. Вот. Ну, как Иван, я об этом могу долго говорить. Спасибо. Uh, thank you very much, Alexander. Uh, Vijay, the two of us both worked and lived in China where e-commerce is commonplace, but it's still frustratingly slow in Russia, especially when we talk about uh, consumer packaged goods. What are RB doing to try and engage with consumers on a, on a, on a direct basis? Yeah, um, so thanks, uh, James. I mean, first of all, I must tell Alexander that I'm interestingly, I'm very interested in your store. I'm perhaps one of your uh, uh, high-priced uh, consumers because I do tend to spend a lot of time looking at gadgets and, and, and sort of acquiring them. So I, I we should have a conversation. Actually, I recommend you a mobile plus store in FMO. <laughs> If you're going to go for the sort of top search of gadgets, actually, especially in smartphones, uh, FMO minus one, you have 200 live models on smartphones, fantastic, best choice in fantastic, Russia. Fantastic, fantastic. So. Yeah. Um, so on that topic, and and the other thing that uh, that uh, you know is quite interesting is is, is the fact that I'm talking uh, the, the stuff that I'm talking about is actually very linked to the consumer durables world. Uh, you know, one of the older ways of uh, getting new consumers, uh, which is obviously not a problem for mobile phone users in most parts of the world, 
is uh, was actually in the olden days to go with you know sort of bags and bags of free stuff like laundry detergents and 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 catch hold of consumers give it to housewives assuming all the women are housewives which is entirely untrue yeah and give it to them then probably 20% of them will come around and start using it and hey over 2 years you have increased the number of consumers unfortunately the world is different and i think that's what china has taught us where by and large uh, the speed to reach a consumer to convert is very high uh the younger people have a lot of influence and there is this ability and this massive desire to actually get most things not just for free but perhaps for years for free yeah and and there are industries which which excel in doing that now in the typical world of uh, hygiene care uh you know you went and bought uh, you know let's say a dishwash machine right and you got little bit of a dishwash cleaner with it yeah maybe for a couple of uses and you know you sort of felt happy went back uh now if you look at russia i think uh, you know it's easy to guess uh, that perhaps there are more people who don't use dishwash than actually who use dishwash yeah and therefore it's a huge opportunity for us but one of the business models that we've uh, just gone ahead with i know how many of you have seen it because uh, it will come your way very soon because again a majority of people in this room probably actually don't use dishwash machines which might be surprising to all of you yeah uh, so if you actually uh, uh, went and you know bought some of our products for a few years just like you do with nespresso and the nespresso machine uh, you might actually get a dishwash machine yeah it's the other way around now this uh, this is disruption largely because of value yeah you're probably getting something which is about 1000 times more valuable than uh, than uh, the dishwash cleaner that we sell and i think the idea therefore in this entire business model a is obviously to combine partnerships to drive traffic to our own website and of course the manufacturers with whom we have tied up are very interested because remember if there are fewer number of people who use dishwash machines and cleaners is actually also true of the manufacturers they would like russian market to become larger and larger and all of us to start using dishwash machines yeah and the and the two go hand in hand so fundamentally versus the world of yesterday there is no physicality to this entire bundle so people go to one or the other either the durable machine seller or to us drive traffic to our place and get immense value in return uh having said that i think disruption has got risks so i won't get up and say that this is successful we've just started uh by de definition anything that is risky is disruption so if there was no risk on it it wouldn't be disruption i can assure you if i could get up and tell you it's going to succeed uh but we do believe uh that that's the way uh to actually develop and grow penetration in markets like this uh largely because consumers are seeking value and the online world allows us to ex uh, to explore that value so what uh, you're saying is um if someone makes a commitment to a certain uh, uh volume of dishwash you will give them a dishwashing machine absolutely absolutely wow. absolutely because we and also this brings new people into the market brings new people into the market and we also fundamentally believe that just like when cars came into the market 150 years ago or television sets come into the market 150 years ago chances are that once you start use, using a dishwash machine you will not give it up so it's it's lifetime acquisition of consumers for uh -huh. both us as well as the manufacturers it's not just that time of purchase because like all things in life including human beings that unit of washing uh, of durable and our finish is going to finish in a few years yeah and that's we, how life we, is vijay we can try a pilot with you actually if you are seriously interested we can try like this was washing machine like a service no, if i retransform sure. your idea in a practical way seriously we can discuss it because we have this discussion of ultimately all consumer appliances end up to be services because what you say is actually is a service and you can buy a lifetime absolutely. service and absolutely. we can we can actually make a product absolutely. try and see absolutely no no we currently um, so glad to say that you said that because i think the idea is exciting uh, and happy to have a conversation Let's at talk. this point of time we've just thrown it to consumers from our website called finish.ru uh, uh, and let's see how it goes but we definitely will have a conversation i i love the plugs that our clients are doing to everyone in the audience go out and buy dishwashing machines or actually get them free if you no, buy I'm, your your I'm, finish i'm very sure no one can live without cleaning so they will buy <laughs> so you know <laughs> 
Okay, um, I want to wrap it up here in the interest of time, um, just to say that uh, if you want questions from these uh, esteemed gentlemen in their particular uh, wonderful fields, then try and get them a little bit later, or they'll come and have a cup of coffee with you. Um, I'd just like you all to uh, put your hands together to thank the three of them for their time. Uh, thank you very much to Ivan, to Alexander, and to Vijay. Thank you. Thank you so much. Thank you, James. Thank you. Thanks. Lovely meeting. Jay. Lovely meeting you as well. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thanks, James. Thank you.